。王一博连续缺席，热烈路演，票房不满。电影口碑是否能翻盘？最近，电影《热烈》正在热播中。或许是曾经执着的梦想，或许是不敢继续的梦想，或许是被遗忘了很久的梦。《热烈》这部电影从一开始就可以预测到结果，却深深地吸引了观众的心。导演对平凡人物的描绘、对细节的处理、插曲和配乐的使用，都十分得心应手。尽管影片主要讲述的是街舞梦想的故事，但它要传达的其实是每一个怀揣梦想的人共同面对的问题：坚持还是接受现实放弃？丁磊与他一起追梦的三个朋友。最后仍坚持跳舞的只有他，其他三人虽然因为种种原因放弃了追梦，但内心深处仍然热爱舞蹈。替我们跳下去，正如他们将梦寄托在丁雷身上。陈硕的母亲登台演唱也是他的追梦之旅。陈硕的舅舅，雕塑艺术难道不是他的追求吗？惊叹号彪彪回乡，投资人董二浪选择了其他的生活道路。他们虽然都向现实低头，但对所热爱的事物始终保持热情。电影对女性角色的塑造充满了尊重。前妻并不是过于情绪化，母亲并不是顽固的保守，李明珠并不是恋爱中的人，单亲妈妈辣椒充满了正能量。陈硕家虽然生活贫困，但家庭气氛却是轻松、温馨、快乐的。整部电影虽然笑中带泪。但并不过分煽情，你总会被某个瞬间触动，满满的温馨，满满的正能量。为了让这部电影的票房满足导演大鹏和投资方的期望，大鹏、黄渤等主演与演员们在各大城市开始了路演。与其他准时出席的演员相比，网友发现王一博频繁缺席路演。除了一开始王一博因病缺席路演外，网友在北京朝阳某酒店内发现了王一博，他紧急出面澄清。后来，王一博只参加了一次热烈路演，被网友质疑是否对电影的地票房感到不满，故意不出现，看不起他。当然，这部电影的口碑并不因为王一博的缺席而崩塌，口碑也成为了观众持续关注的焦点。每个角色都有其亮点。首先。丁雷、黄渤的演技简直无可挑剔。在和陈硕吃烤串，说要放弃陈硕的戏中，他有一个转过头的动作。在他回头的瞬间，情绪的突然转变，自然、悲情，毫无表演痕迹，观众瞬间被吸引，感动的落泪。然后是彪彪，他就是你曾是少年歌词里唱许多年前，你有一双清澈的双眼，奔跑起来。像是一道春天的闪电，想看遍这世界的那个人。这一段歌词唱的是他，也唱的是我们生活中的大部分人，是每一个为了生活而放弃梦想、向现实低头的人的缩影。再然后是陈硕的母亲，陈硕记忆中的母亲，每天素颜朝天，忙得团团转。当他第一次看到那个在舞台上穿着美丽裙子、快乐唱歌。闪耀的母亲，她哭了。每一个为了家庭放下光环，离开职场，穿上围裙，从此开始围着孩子和灶台转的女性朋友，看到这一幕肯定会落泪。一条围裙绑住了多少人的梦？最后是陈硕。陈硕这个角色的设定，加上一博的演技，让人心疼。撇开滤镜，这个角色完全符合他本人，完全融为一体。他说：“强者做选择，弱者被选择。”非常清醒。他说：“我可以，我去，不放弃每一个看似渺茫的机会。”他说：“一直努力，就会成功。”不是每个人都是陈硕，最后都能有机会证明自己。一直作为热烈的主要演员，王一博的频繁缺席路演无疑会引起大家的关注。然而，人们通常很容易忽视演员背后可能存在的各种原因，工作压力、个人生活或健康问题都可能影响演员的行程。因此，对王一博的指责并不完全公正。另一方面，电影的票房表现并不完全取决于个别演员，而是需要从剧本、导演、演员等多个方面综合考虑。
王一博的缺席可能会对票房产生一定的影响，但最终影响电影成功的还是电影的整体质量。电影热烈的口碑无疑已成为焦点。这是因为口碑反映了电影的质量，是公众评价电影的重要参考。它能有效地反映出电影的艺术价值和观众接受度。因此，无论票房如何，我们都应关注电影的口碑，这将有助于我们对电影产生更深入的理解。同时，也希望热烈能持续保持良好的口碑，取得更大的成功。